சாபம் ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா சாபத்துல இருந்து விடுதலை வாங்கிடலாம் சாபத்தை வாங்குறியே இதயத்தை வேதனைப்படுத்துறியே நான் வயிறறிஞ்சு சொல்றேன்டா அப்படி ஒரு பெற்றோர் நம் பிள்ளைய சபிச்சாங்கன்னா அது சாபம் அவங்கள ஆயுள் சக்கரத்தை எரித்து விடும் பிசாஸ்க்கு ஒரு இன்ச் கூட உங்க வாழ்க்கையில இடம் கொடுக்க கூடாது உங்களை டெம் பண்றதுக்கு சோதிக்கிறதுக்கு அப்படி பக்கத்துல வரவே இடம் கூட வந்தாலே ஓட்டுறதுக்கு நான் கத்தருடைய பிள்ளைடா என் பக்கத்துல வராது நான் நெருப்புடா மேல் கைகளை வைப்பார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஏன் கேள்வி பற்றி ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் சாபத்தை உடைக்க முடியுமா நான் தான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் சாபத்தை உடைக்க முடியுமா கத்திரே சாபத்தை கொடுப்பாருன்னா அந்த சாபத்தை உடைக்க முடியுமா ஏன்னா இன்றைக்கு உனக்கு முன்பாக ஆசிர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் வைக்கிறேன்னு சொன்னது யாரு கத்தராயி தேவன் அப்ப இந்த சாபத்தை உடைக்கிறதற்கு கத்தர் அவர் உடன்படுவாரா அவர் தானே ஜட்ஜா ஒரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்கார் ஹவு கேன் அ காட் ஹூ புட்ஸ் த ரூல்ஸ் பிரேக் த ரூல்ஸ் நான் இப்படி சொல்றேன் சட்டத்தை எழுதுனவர்களுக்கு சட்டத்தின்படி தண்டனை கொடுக்கவும் தெரியும் தண்டனையை ரத்து பண்ணவும் அதிகாரம் இருக்க நம்முடைய தேசத்தினுடைய ஜனாதிபதிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பவர் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கைதிக்கு மேல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்பை ஜனாதிபதி கருணை மனுவின் அடிப்படையில் அவரால் ரத்து செய்ய முடியும் பாவத்தை பார்க்க மாட்டாத சுத்த கண்ணனாம் பிதாவாகிய தேவனுடைய கண்களில் அசுத்தமும் பரிசுத்த குலைச்சலையும் கண்டு அவர் சபிக்கும் போது சபிக்கணுன்றது அப்படி என்ன இல்ல இஸ்ரேலை ஆசிர்வதிப்பது தான் பிரியும் ஆனா மீறும் போது அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ சந்திக்கும் போது நமக்கு அதற்காக தான் கத்தர் ஒரு பெரிய விமோச்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் எதன் வழியாக அருமையாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மூலமாய் அருமையாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தத்தின் மூலமாக ஏன்னா கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லப்பட்ட கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் என்கிற வாழ் வார்த்தை மிக ஆழமானது இன்னைக்கு கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றை வைத்து தான் நான் பேச விரும்புகிறேன் வாசியுங்கள் மரத்திலே சொன்னேன் பிதாவுடைய செல்ல பிள்ளையாம் இவர் நமக்காக மத்தியஸ்தராய் பிதாவிடத்தில் போய் என் பிள்ளைங்க என்னுடைய ரத்தத்தை பாருங்க இவங்களுக்காக நான் செஞ்சினே ஒரு விஷயம் இவங்க மேலே கருணை காட்டுங்கன்னு நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் குமாரனாகி இயேசு நம் சார்பில் போய் கேட்கும் போது பிதா சொல்வார் ஓகேப்பா உங்கள் முகத்தை பார்த்துட்டேன் என்னால் நோ சொல்ல முடியல ஆகவே தான் அவரை பற்றி நம்ம என்றைக்குமே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ ஒரு நாள் மறக்கவே கூடாது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஹலோ லூயா நம்மளை ஆண்டவர் மறக்கவே மாட்டாருங்க ஆண்டவர் நம்மளை எப்போதுமே அவர் அவருடைய உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார் நம்மை ஆண்டவர் அவர் அவர் ஒரு நாளும் நம்மளை நம்மளை விடவே மாட்டாருங்க நம்ம எப்போ அவரை கூப்பிட்டாலும் நமக்காக அவர் பரிந்து பேச அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒன்றையும் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வருஷத்தை வாசியுங்கள் 
என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் இவைகளை உங்களுக்கு நான் எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரரா இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ணன் நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவரா இருக்கிறார் ஆமேன் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே யாராவது ஒரு ஆமேன் சொல்றீங்களா பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே சொல்லுங்க ஆமே அப்போ நமக்கு பிராயச்சித்தம்ன்றத நம்ம கொண்டு போய் எங்கேயும் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம பூஜை போட வேண்டியதில்ல படையல் வைக்க வேண்டியதில்ல கோழி சேவல் ஆடு உடைய தலையா இருக்க வேண்டியதில்ல நமக்காக கிறிஸ்து கிருபாதார வலியானார் சொல்லுங்க ஆமே இதை மனதில் வைத்து கொண்டு நான் சொல்ல போகிற சாபம் ஏன் வருகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் இதெல்லாம் சொல்லும் போது நெகட்டிவாக தெரிஞ்சாலும் நெகட்டிவ் தெரிஞ்சாதான் பாசிட்டிவாக மாற்ற முடியும் வியாதி எப்படி வருகிறது என்பது தெரிஞ்சாதான் கிருமிகள் மூலமாய் வருகிறது ஆகவே எதையும் தொட வேண்டாம் சொன்ன பிறகு தான் கோவிட் நின்றுச்சு இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கோவிட் இன்னும் பெருகிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் அதே மாதிரி தான் சாபம் ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா சாபத்தில் இருந்து விடுதலை வாங்கிடலாம் எத்தனை பேர் ஹமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகவே இன்றைக்கு நான் முதலாவதாக சாபம் நம்பர் ஒன் எழுதி கொள்ளுங்க கத்தரை அல்லாமல் மற்ற காரியங்களை நாம் வணங்கும் போது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து சாபம் வருகிறது யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் யாத்ராமும் இருபதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என்னை அன்றி உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம் உன் தே சேவிக்கவும் வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் அவைகளை சேவிக்க வேண்டாம்னு கத்த சொல்றார் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ சேவிக்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு வீட்டு <laughs> 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 பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பிரதர் கிட்ட நீங்கள் எனக்காக வாழ்கிறதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் உங்களை நான் புகழுகிறேன்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரன்கிட்ட போயிட்டு என் அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறத பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொன்னான் பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்பா தான் இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறீங்க சொல்லுங்க ஆமேன் ஒன்று அலோபத்தி இல்லாட்டி நாட்டு வைத்தியம் இல்லாட்டி ஆயுர்வேதா இல்லாட்டி சித்தா எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு எல்லாம் எனக்கு கை கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் நம்ம மறுகையா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ஒருவரும் காணக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் தன் சாயலாய் தன் ரூபத்தின்படி தன்னை போலவே மனிதனை உருவாக்கினால் அந்த மனிதன் ஒரு நாயை தன் கடவுள் என்று கூப்பிட்டால் ஒரு மாடை என்னுடைய கடவுள்னு கூப்பிட்டா ஒரு பாம்பை என்னுடைய கடவுள்னு சொல்லிட்டா சிருஷ்டிகர் ஒருவர் இருக்கிறார் சிருஷ்டிப்பு இருக்கிறது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபம் அதாவது ஒரு ஒரு ஐடல் யாது ஒரு விக்கிரகம் அதாவது ஒரு படம் சொரூபம்னா படம் விக்கிரகம்னா ஐடல் அது கையினால் செய்யப்பட்டது அது இரும்போ மரமோ கல்லோ எதில் செய்யப்பட்டதா இருந்தாலும் அதிலே ஜீவன் இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் ஆவியாக இருக்கிற தேவனுக்கு ரூபம் என்று நம்மால் கணிக்க முடியாது ஆகவே அவருக்கு நம்ம ஒரு சொரூபத்தை செஞ்சோம்னா ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு மனிதர் அந்த ஃபேமஸ் அந்த லாஸ்ட் சப்பரை வரைஞ்ச அந்த டாவின்சியா லியோனார்டோ டாவின்சி 
அவர் அந்த படத்தை வரையும் போது அவர் முதலில் வரைய விரும்பினது அவர் இயேசுவை வரைய விரும்பினார் ஏன்னா இயேசு தான் அதில் சென்டரில் உட்காந்துருப்பார் மற்ற சீஷர்கள்லாம் ரெண்டு பக்கமும் இருப்பாங்க அந்த லாஸ்ட் சப்பர் படத்தை அவங்க வரையும் போது அவர் என்ன பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு சென்டராக இருக்கிற ஜீசஸ்க்கு ஒரு அழகான ஒரு மனிதனை நல்ல சௌந்தர்யமான தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த சௌந்தர்யவானிய உட்கார வச்சு படத்தை வரைஞ்சிட்டார் மற்ற சீஷர்களை எல்லாம் இவர் வரைஞ்சிட்டார் ஆனால் அந்த யூதாஸ் காரியத்துக்கு மட்டும் சரியான நபர் கிடைக்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் கடந்து போயிருச்சு இப்போ இவருக்கு வந்து அந்த யூதாஸ் காரியத்தை வரைகிறதுக்கு ஆள் கிடைக்கவே இல்லை தேடி 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 கடைசியில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு மனிதன் கிடைக்கிறான் அந்த மனிதன் சொன்னால் நான் ஒரு பெயிண்டிங் வரைகிறேன் அதில் வந்து நீ உட்காரணும்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சா முகம் கருத்து போய் தாடி வளர்த்து கண்களெல்லாம் உள்ளே போய் அப்படியே அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விகாரம் அந்த மகத்து ஒரு முரட்டாட்டம் அதில் தெரிஞ்சுது வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த மனிதன் கண்ணீர் விட ஆரம்பித்தான் அப்போது அவன் கேட்டான் நீங்கள் என்ன படம் வரைகிறீங்க அவன் சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கடைசி பந்தியை நான் வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் அழுதுகிட்டே சொன்னான்னா நான் யாருன்னு தெரியுதா இப்போ இவர் சொன்னாரா யாருன்னு தெரியலையே சொன்னா நான் தான் நீங்கள் ஏசுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் மனசுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு வளைஞ்சிங்களே அதே நபர் தான் இன்னைக்கு பாவத்தில் விழுந்து பரிசுத்த கொலைச்சல் ஆகி நோய் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு மரணத்தின் தருவாயில் இருக்கிற என்னுடைய படத்தை தான் நீங்கள் வந்து முன்னாடி இயேசுன்னு வரைஞ்சிங்க அப்போ பாருங்களேன் யாரால் ஆண்டவருடைய அந்த அழக ஒரு 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 பேப்பரில் அல்லது ஒரு கல்லில் செதுக்க முடியும் நம்முடைய தேவன் பூரண அழகுள்ளவர் பூரண அழகுள்ளவரே பூவிழுந்தன் வாசமது நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டே வேறும் மண்ணுக்காக எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க கடலூயா சொ நம்முடைய தேவனை போல இயேசுவை போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை கைய வைத்தி இயேசுவை போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க அப்போ ஆண்டவரை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அவரை மாதிரி எந்த அதுதான் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் இயேசு சாமியுடைய படத்தை விட அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை வைங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மா என்னதான் உங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுருந்தாலும் அவங்க ஃபோட்டோ வைக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோக்கு நீங்கள் மாலை போடக்கூடாது அந்த ஃபோட்டோக்கு நீங்கள் கேண்டில் ஏற்றக்கூடாது அந்த ஃபோட்டோக்கு லைட்டு போட்டு வைக்காதீங்க என்றைக்கு ஒரு படத்துக்கோ ஒரு விக்கிரகத்துக்கோ ஒரு சொரூபத்துக்கோ நீங்கள் எங்கே வாங்கியிருந்தாலும் சாரி பீச்சில் ஏசு சாமியுடைய அந்த உள்ளே வந்து எல்இடி வச்சு அது மட்டும் நைட் எரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி காரியங்களை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடாதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை தெய்வமாக தொட்டு கும்பிடாதீங்க பாண்டூர் வந்து மெய்ப்பராக இருக்கிறது மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது அதில் கத்திரன் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அந்த படத்தோட ஒரு வருஷம் இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல வெறும் படம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இதயம் திறந்து இந்த இதயத்தை சுற்றி முள் இருக்கிற மாதிரி ஆண்டுடைய இதயத்தில் எங்கே முள் வச்சாங்கன்னு சொல்லி பைபிள் இருக்குது கற்பனையில் வரையப்பட்டவைகளை எல்லாம் நம்முடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது உங்கள் வீட்டில் வசனம் இருப்பதாக நேச்சுரல் நேச்சுரல் பியூட்டி இயற்கை அழகுகள் இருக்கலாம் அப்படியே ஆண்டவருடைய படம் இருந்துச்சுன்னா கூட வசனம் இருக்கணும் அந்த படம் வந்து நீங்கள் பூ போட்டோ மாலை போட்டோ அதுக்கு எந்த வருஷிப்பையும் பண்ணக்கூடாது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை ஆண்டவர் அறுவருக்கிற அந்த குடும்பங்களில் ஆசீர்வாதம் இருக்கா அதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வைக்கிற பொருட்களை குறித்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சாப தீடானதை உன் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டான்னு கத்தை சொல்கிறார் முதல்ல இந்த மாதிரி வேர்ஷிப் காரியங்களை எங்கள் தாத்தாவுடைய அஸ்தி எங்கள் அம்மாவுடைய அஸ்தி மறித்த பின்பு அவங்களுடைய அஸ்தியோ அவங்களுடைய காரியங்களையோ நீங்கள் எடுத்து வணங்க வேண்டாம் எங்கள் அம்மாவுடைய சலங்கை 
இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆராதனையின் பொருளாய் வைக்கவே கூடாது அதெல்லாம் சாபத்தை கொண்டு வரும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புகிறீங்க சொல்லுங்க ஆமேன் உபாகமம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பான காரியமாகிய தொழிலாளிகளுடைய கைவேலையால் செய்யப்பட்டதும் வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாதொரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணி ஒளிப்பிடத்திலே வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக யாதொரு விக்கிரகத்தை பண்ணி அதை மறைச்சு வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் சொல்லுங்க அன்பார்ந்த பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்குமானால் அதை தயவு செய்து எடுத்து போடுங்கள் உங்கள்கிட்ட நான் தாழ்மையாக கேட்குறேன் ப்ளீஸ் இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஒரு சகோதரிக்காக நான் செபிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அசுத்தாவி அதை அலைக்கழித்து கொண்டே இருந்தது அது சொல்லிச்சு நீங்கள் என்னதான் விரட்டினாலும் நான் திருப்பி ஏறுவேன்னு சொல்லிச்சு பட் ஆவியானோட கேட்டேன் ஏன் ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த பெண் அவங்க வீட்டில் அவங்க தாயாருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்குறான் ஃபோட்டோ தானே இருந்துட்டு போட்டுமே அப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு அந்த பெண் அந்த தாயார்கிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் ஃபோட்டோ கிட்ட நின்று அம்மா என்கிட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்குது அப்போது அந்த படத்துக்கு பின்னாடி இருந்து பிசாசானவன் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த பெண்ணை வஞ்சிப்பதற்காக அவங்க அம்மா பேசுவது போல இந்த பிள்ளையுடைய மனதிலே பேசுகிறான் இந்த பிள்ளைக்கு ஆவிகளை பகுத்துணர்கிற வரம் இல்லாததுனால அந்த அசுத்தாவி பேசுறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அம்மா சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் நடந்துச்சு பற்றியா அம்மா சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எப்போதுமே அந்த படத்துக்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்க அந்த அசுத்தாவி தவறாக நடத்த ஆரம்பித்து அந்த பெண்ணுக்குள்ளே பயங்கரமான விபச்சார் ஆவிகள் பலவிதமான நோயின் ஆவிகள் உள்ளே ஏறிடுச்சு அப்போ அதனால தான் வந்து அந்த அந்த அசுத்தாவி சொல்லுது நாங்கள் நீ துரத்துனால் நான் திருப்பி வந்து ஏறிடுவேன் So we have to be careful. How many people are saying that? Amen. They are not the same. Who is the same? 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 புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வருஷத்தை வாசியுங்கள் உன் தேவனாய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக தகப்பனையும் உன் தாயை என்ன பண்ணு கனம் பண்ணுவாயாக ஹானர் யோர் ஃபாதர் அண்ட் யோர் மதர் எதற்கு உன் நாட்கள் யோர் டேஸ் மே பி லாங் அப்ஆன் த லேண்ட் விச் த லார்ட் யோர் காட் இஸ் கிவிங் யூ அற்ப ஆயுஷிலே சிலர் மறிப்பதற்கு காரணம் பெற்றோரை வேதனைப்படுத்தி அந்த பெற்றோர் அவங்க வேலை வனசு வருந்தி நீ போயிட்டினா நல்லா இருக்கும்டா டே என்னுடைய வந்து என்னுடைய சாபத்தை வாங்குறிய என்னுடைய இதயத்தை வேதனைப்படுத்துறிய நான் வயிறறிஞ்சு சொல்றேன்டா இப்படி ஒரு பெற்றோர் நான் பிள்ளைய சபிச்சாங்கன்னா அந்த சாபம் அவங்களோட ஆயுள் சக்கரத்தை எரித்து விடும் ஆயுள் சக்கரத்தை எரித்து விடும் பெற்றோரை கத்தர் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் It is a curse if you curse your parents. You can be a person who is a person who is a person. You can see the truth in the 27th century. You can see the truth in the 27th century. You can see the truth in the 27th century. You can say the truth in the 27th century. You can say the truth in the 27th century. You can say the truth in the 27th century. You can say the truth in the 27th century. Then you can say the truth in the 27th century. பெற்றோரை பார்த்து மரியாதை இல்லாமல் பெருசு என்னது பெருசு ஆ அது கிடக்குது கிளவி தாய் கிளவியாம் வேஸ்ட்டு டுபாக்கூறு உடஞ்ச பீஸு பெற்றோரை மரியாதையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூதர்கள் எல்லாம் முஸ்லீம்ஸை பார்த்துருக்குறீங்களா 
அவங்க முன்னாடி வந்து அப்படிதான் அப்படி தலை வணங்கி நிற்பாங்க ஆனால் பாருங்கள் நம்ம தமிழர்கள் நிறைய பேர் இப்போல்லாம் வந்து ஸ்டைலாக வச்சுருக்கு டே அப்பா டே சுரேஷு ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் அந்த ஃப்ரெண்டு பேரை சொல்ல சொல்கிற மாற்று சொல்கிறேன் அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பா கூப்பிட்றேன் டே சுரேஷு நேடா பேசிக்கினே இருக்கிற உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவன் என் ஃப்ரெண்டு கம்முன்னு இருந்திருக்கலாம் இவன் டே அங்கிள்ரா ஊருக்கு உனக்கு டேடியோட படித்த அங்கிள்ரா ரெண்டு பேரும் வீணாக போயிடுவீங்கடா அப்படின்றான் ஒழுங்காக கம்மன் விட்டுருக்கலாம் என்ன என்ன கோத்து விட்டுருச்சு அந்த பயப்புல என்னையும் சேர்த்து அவன் வாடா போடான்றான் டே அங்கிளுக்கு வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு போடான்னு அவன் சொல்றான் வேற வேலை இல்லை உனக்கு பிள்ளைகளை மரியாதை கொடுக்கும்படி வர வளர்க்க வேண்டும் சிலருக்கு பிள்ளைங்களை ரொம்ப மாடர்னா வளர்க்கறதா நினைப்பு அது போடா போடின்னு சொல்லும் திட்டம் நீ வா போன்னு ஒருமையில பேசும் அதெல்லாம் இவங்களுக்கு எப்படின்னா அப்படி மனசு குளிச்சு பாரு எப்படி பேசுதுன்னு அதை எடுத்து வீடியோ பண்ணி டிக்டாக்ல போட்டுனுக்கிறாங்க அருமந்துட்டு பிள்ளைகளை பெற்றோரை நம்ம கனம் பண்ண வேண்டியது கடமை இளைவியராகவும் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அப்படி கனம் பண்ணலன்னா என்ன செய்யணுமா அக்கறை உள்ளவராக அவங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருந்து ஒரு வேளை அவங்கள வேதனைப்படுத்தி தான் இன்றைக்கே மன்னிப்பு கேட்டுருங்க என் வாழ்க்கை நான் நடத்துவேன் அவங்க யார் என் வாழ்க்கையை பற்றி முடிவெடுக்கிறதுக்கு அவங்கள சஞ்சலப்படுத்தி இருந்தால் அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டுருங்க இப்போவும் காலம் குறைஞ்சி போயிடல நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கத்தர் மன்னித்து அவங்க மூலமாக அவங்கள ஆசீர்வதிப்பாங்க ஆனால் மன்னிப்பு கேட்காமல் நம்ம நிற்கும்போது அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளாக முடியும் பிள்ளைகள் ஊனமாய் பிறப்பது குடும்ப வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லாமல் இருப்பது பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப தேவை எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஹலோ லூயா பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு மகன் தனக்கு கீழ்ப்படியலைன்னா அப்பா என்ன பண்ணணுமா வந்து அந்த சங்கத்துக்கிட்ட சொல்லணுமா அப்படி கீழ்ப்படியாமல் அவன் பொய் பேசுகிறவனா தாயை தகப்பனை அடிக்கிறவனாக இருந்தால் அந்த இஸ்ரேவே ஜனங்கள் அவனை கல்லெறிந்து கொலை செய்ய முடியுமா அவ்வளோ தூரம் ஆண்டவர் வந்து வைராக்கியம் பாராட்டினார் சொல்லுங்க ஆமே யாத்ராவும் இருபத்தி ஒன்னு பதினைந்து வாசித்து பாருங்களேன் தன் தகப்பனையாவது தாயையாவது அடிக்கிறவன் நிச்சயமாய் கொலை செய்யப்பட கடவன் தகப்பன் தாயை சில வாலிப பசங்கள்லாம் அவங்க அம்மாவை தலையில குட்டுறது கணத்துல கிள்ற மாதிரி அடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தகப்பன் தாயை என்ன பண்ணக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது யாரும் அதுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து பெரிய நினைப்பு பெரிய என்னமோ வீர வீரனாக பிள்ளைய வளர்ப்பதற்கு நினைப்பு இதே தான் மற்றவங்கிட்டையும் போய் செய்யும் வி ஹாவ் டு ரைஸ் அவர் சில்ட்ரன் இன் ரெஸ்பெக்ட் யாரெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு அவங்க அலைலுவியாக சொல்கிறீங்களா எத்தனை பேருக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது உன் பிள்ளைகள் கத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அவருடைய சமாதானம் பெரிதாய் இருக்கும் ஒரு பிள்ளை இல்லை உங்கள் பிள்ளைகள் யாவரும் கத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஒன்னு கூட சோரம் போகாது எல்லாமே தேரும் கத்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கும் சொல்லுங்க ஆமே ஹலே லூயா சொல்லுங்க அலே லூயா ஆமே அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் விக்கிரகாரந்த ரெண்டாவது தாய் தகப்பன் மூணாவது மூணாவது அன்பன் தோடி பிள்ளைகளே மூணாவது மிக முக்கியமான காரியம் இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு நம்ம கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது ஆக்சுவலாக இதான் முதல்ல சொல்லியிருக்கணும் பட் ஆனால் இதையும் சொல்கிறேங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க கத்தருடைய கற்பனைகளை கீழ்ப்படியாமல் போனால் கண்டிப்பா அதனுடைய விளைவு வந்து சாபம் தான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்கவுடைய ஜபமும் அருவறுப்பானது 
ஜபமே அருவறுப்புனா அவனை கத்தர் எப்படி பார்ப்பார் வேதத்தை கேளாதபடி இஃப் எனி ஒன் டேர்ன்ஸ் அ டெஃப் யூர் டு மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேர் ப்ரேயர்ஸ் ஆர் அண்ட் அபாமினேஷன் சாபம் அபாமினேஷன் அன்பர்ந்துவிடைய பிள்ளைகளே அபாமினேஷன் இந்த வார்த்தை இதை வந்து உபாகம் இருபத்தி ஏழு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஏபால்னு ஒரு மலை சாபத்தை பேசுவதுக்கு இருப்பாங்க இன்னொன்னு கெரிசின்ற மலை ஆசிர்வாதம் இது ரெண்டத்துக்கும் மேலே ஆசாரிகள் நின்று சொல்லுவாங்க ஜனங்க அதுக்கு ஆமேன்னு சொல்லுவாங்க ஆசிர்வாதத்தை சொல்லும் போதும் ஆமேன்னு சொல்லுவாங்க சாபத்தை சொல்லும் போதும் ஆமேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் அவங்க அக்ரி பண்றாங்க உங்களுக்கு முன்பாக நான் நினைக்கி ஆசிர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் வைக்கிறேன் அது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸையும் வைப்பார் அப்போ நம்ம எதை சூஸ் பண்றோமோ அதுதான் உபாகம் பதினொன்னு இருபத்தி ஒன்பதை வாசிக்கும் போது நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவநாய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணும் போது கெரிசிம் மலையின் மேல் ஆசிர்வாதத்தையும் ஏபால் மலையின் மேல் சாபத்தையும் கூற கடவாய் கெரிசிம்ல இருந்து ஆசிர்வாதம் ஏபால்ல இருந்து சாபம் அன்பனுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்போ இந்த சாபங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா கத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசித்து பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் தெரிவா சொல்றார் இப்பொழுது சொல்லப்படும் இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின் படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் உன்னை எப்படி வச்சிருப்பாரு மேன்மையாக வைப்பார் கைய உயர்த்தி ஒரு அலில் உயர் சொல்றீங்களா பதினஞ்சு வாசிங்க இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாய கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைகளின் படியும் கட்டளைகளின் படியும் நடக்க கவனமாய் இருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதே போவேயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மேல் வந்து உனக்கு பலிக்கும் ஆண்டவருக்கு விரோதமா அவருடைய கற்பனைகளை கட்டளைகளை கை கொள்ளாமல் போகும் போது சாபங்கள் வரும் என்று கத்த தெளிவாய் சொல்லுகிறார் அவர் நமக்கு கொடுக்கிற கற்பனைகளை நாம் கரெக்டா கை கொள்ளும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல விரும்புறீங்க பைபிளை நேசிக்காதவங்க பைபிளுக்கு உரதமாக செய்கிறவங்க வாழ்க்கை சாபமாக இருக்கும் பைபிளை நேசிக்கிறவங்க கத்துடைய வார்த்தையை நேசிக்கிறவங்க ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பே உன்னை பெருக செய்யவே பெருக செய்திடுவே உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பே உன்னை பெருக செய்யவே அடுத்ததாக சாபங்கள் பல வகைப்பட்ட சாபங்கள் முக்கியமான காரியம் நன்றாக கவனிங்க நம்ம குறி கேட்டாலோ நாள் பார்த்தாலோ அல்லது இந்த ஜாதகம் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு மந்திரவாதிகிட்ட போனா குறி சொல்றவங்கிட்ட போனா கைரேக பார்க்கறவங்கிட்ட போனா இதெல்லாம் பெரிய சாபம் போட்டாடுற இன்னைக்கு வந்திருக்கவே கூடாது போல இருக்குது லைனா சொல்லினே இருக்கிறாரு உங்க மனசுல யோசிக்கலாம் என்ன இவர் இன்னைக்கு போட்டு அடிச்சுக்கினே இருக்கிறாரு நம்ம யூஸ்வலாக இவர் சேனலில் பார்த்தா நல்ல ஆசீர்வாதமாக சொல்லுவார் இப்போ என்னடானா அதை செஞ்சால் சாபம் இதை செஞ்சால் சாபம் அப்போ எப்படி சொல்கிறது சாபத்திலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தால் சாபத்திலேருந்து வெளியே வர வேணாமா என்ன மக்களே சொல்லுங்க வெளியே வர வேணாமா அதுலேருந்து வெளியே வர வேண்டாமா சொல்லுங்க மணி வெளியே வரணுமா வேண்டாமா ஆமா நாங்கள் அப்படி தான் செய்வோம்ல செய்யுங்க இதே மாதிரி தான் இருக்கும் லைஃபு மாறணும்னா சில காரியத்தை எடுத்து போடணும் சொல்லுங்க ஆமை வீடு கட்டணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் குறி சொல்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று பதினஞ்சு சொல்கிறது என் காலங்கள் கத்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க என் வாழ்க்கை என் கையில் இல்லை கடவுள் கையில் இருக்குது 
கைரேகையாக பார்க்குறது ஆயுசு நாள் உனக்கு கெட்டின்றது டப்புன்னு போயிடுவான் சொல்கிற சொல்கிற ஆளே காணாமல் போயிடுறான் யார் வந்து இந்த பஞ்சாங்கெல்லாம் எழுதி கொடுக்குறான் அவனே அற்பாயுசில் போயிடுறான் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அது மாதிரி உடைய பிள்ளைகளை நன்றாக கவனிங்க இதெல்லாம் அக்கல் டு ப்ராக்டிசஸ் வாசிங்க உபாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்துல இருந்து பன்னிரண்டு வாசிங்க தன் மகனையாவது தன் மகளையாவது தீ கடக்க பண்ணுகிறவனும் குறி சொல்லுகிறவனும் நாள் பார்க்கிறவனும் அஞ்சனம் பார்க்கிறவனும் சூனியக்காரனும் மந்திரவாதியும் சன்னதக்காரனும் மாயவித்தைக்காரனும் செத்தவர்களிடத்தில் குறி கேட்கிறவரும் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவன் எவனும் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவன் இப்படிப்பட்ட அருவறுப்புகளின் நிமித்தம் உன் தேவநாய கர்த்தர் அவர்களை உன் முன் நின்று துரத்தி விடுகிறார் சொல்லுங்க ஆமே ஒன்பதாம் வசந்த வாசிக்காங்களே அப்ப அங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது உன் தேவநாய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் நீ போய் சேரும் போது அந்த ஜாதிகள் செய்யும் அருவறுப்புகளின்படி செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் தன் மகனையாவது அப்படிதான் சொல்ற அங்க அவங்க செய்யற மாதிரி நீ செய்யாதப்பா ஏன் இதையெல்லாம் செய்யறதெல்லாம் தவறுன்னு சொல்லி சொல்ல சொல்றார் முந்திரவாதி சன்னதக்காரன் குறி சொல்றவன் அஞ்சனம் பார்க்கறது அஞ்சனம் பார்க்கிறவைகள் அஞ்சனம் அஞ்சனம் பார்க்கறது என்ன சிஸ்டர் நம்ம நேரம் பார்க்கறது இந்த காலத்துக்கு நான் வெளியே போனா எனக்கு சரியில்லை அவன் தெருவில் நிற்கிறான் இவன் இங்கே உச்சத்தில் நிற்கிறான் இவன் இங்கே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் மூளையில் இருக்கிறான் அவன் பூனை குறுக்கா போச்சுன்னா அப்புறம் அப்புறம் வந்து இந்த மர கணவனை இழந்தவங்கள பார்க்கக்கூடாது அன்பனத்துடைய பிள்ளைகளை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்க அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை கத்தர் இந்த இதெல்லாம் கத்தர் வந்து வெறுக்கிறார் அக்கல் ப்ராக்டிசஸ் இதையெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது சொல்லுங்க ஆமே ஹலலூயா நாள் பார்க்கிறவங்கள கத்தர் அருவறுக்கிறார் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை வந்து கல்யாணம் வைக்க மாட்டேன் அப்புறம் இந்த நாளில் வைக்க மாட்டேன் அந்த நாளில் வைக்க மாட்டேன் லேவி ராமம் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷம் நம்ம அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுது அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் பின்தொடர்ந்து சோரம் போக எந்த ஆத்துமா அவர்களை நாடுகிறானோ அந்த ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்று அவனை தன் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போக பண்ணுவேன் அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களும் குறி சொல்லும் பின்தொடர்ந்து சில எல்லாத்துக்குமே கேட்கறது இன்னைக்கு நிறைய வியாபாரிகளும் நிறைய பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் இப்படிப்பட்டவங்களை தேடி போய் அவங்க சொல்றத வச்சு எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க ஆனா கத்தர் தான் நம்முடைய காலங்களை தம்முடைய கரத்தில் வைத்திருக்கிறவர் இவங்க சொல்றதெல்லாம் கெஸ் ஒர்க்கு கத்தர் ஒருவரே என் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறவராக இருக்கு சரி பாஸ்டர் அவங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க நல்லா இருப்பாங்க இன்னைக்கு நல்லா இருப்பாங்க ஆனா ஒரு நாள் கத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா இதெல்லாம் தராசுல எடுத்து நிறுத்தி சொல்லுவார் எப்படி நீ அந்த மாதிரி பார்த்த ஏன் அந்த மாதிரி செய்த இல்லை உனக்கு விரோதமாக இருக்குது உனக்கு ஒரு பூஜை பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் உனக்கு ஒரு தீட்டு கழிக்கணும் உனக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு யாகம் வளர்க்கணும் அன்பந்த விட பிள்ளைகளுக்கு நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க உங்களுக்காக பிராயச்சித்தம் பண்ண இயேசுன்னு ஒருவர் ஏற்கனவே சிலுமையில் பலியாக இருக்கிறார் எந்த ரத்தத்தை செஞ்சனாலும் அது போதுமானதாக இருக்கிறது உங்களுக்காக ஒரே ஜீவ பலியாக திருபாதார பலி அவரே சொல்லுங்க லே லூயா எல்லைக்குரிய பொறிச்ச பார்க்கலாம் உபகமும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் பாசிங்க பிறனுடைய எல்லைக்குரியை ஒற்றி போடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக ரியல் எஸ்டேட்ல நிறைய பேரு போய் டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது அதுக்கு பிறகு இந்த எல்லைக்குறிகளை பக்கத்துல யாரும் இல்லைன்னும் போது அந்த கல்லை எடுத்து ஒரு நாலடி தள்ளி நட வச்சிடுறது அதுக்கு ஒரு பட்டாவை போட்டு வாங்கிடுறது இந்த மாதிரி ஏமாத்துறது எல்லைக்குறியை ஒற்றி போடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புறே உன்னுடைய மூதாதையர்களுடைய எல்லைக்குறியை மாற்றாதே என்று வேதம் சொல்லுகிறது எல்லைக்குரிய மாத்துறது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா எல்லைகளை முன் குறித்திருக்கிறார் என்று அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு பதினாறு சொல்லுகிறது அப்போ இந்த எல்லைக்குறிகளை மாற்றக்கூடாதாம் 
உபாகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் உன் தேவனாய கர்த்தர் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் தேசத்தில் சுதந்திரமாய் கொடுக்கும் தேசத்தில் உன் கைவசமாயிருக்கும் காணி ஆட்சியில் காணி ஆட்சியில் முன்னோர்கள் குறித்திருக்கிற பிறனுடைய எல்லையை ஒற்றி போடாயாக உன்னுடைய முன்னோர்கள் குறித்திருக்கிற பிறனுடைய எல்லையை ஒற்றி போடாயாக ஏ நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் வந்து நீதியின் தேவனாக இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமே அப்போ நம்முடையதையும் ஒத்தி போடக்கூடாது பிறனுடையதையும் ஒத்தி போடக்கூடாது அது மற்றவங்களுக்கு பாதிப்பாய் வரும் என்றால் அது சாபமாக இருக்கும் மனுஷன் மறைக்க மனுஷனுக்கு மறைக்கலாம் கத்தட்ட மறைக்கவே கூட முடியாது ஆகவே அந்த எல்லைக்குரிய அதுபடி ஏதாவது ஒரு ரியல் எஸ்டேட்லேயோ ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு தப்பு டாக்குமெண்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கே ஆண்டோட மன்னிப்பு கேட்டுருங்க கத்தர் உங்களை அதிலேருந்து வெளியே கொண்டு வருவாராக சொல்லுங்க ஆமே அடுத்ததாக ஏழை மக்களுக்கு செய்கிற அநீதியினால் சாபம் வருகிறது உபகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பதை வாசித்து பாருங்கள் குருடனை வழி தப்ப செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக குருடனை வழி தப்ப செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக அதே மாதிரி உறவுகள் இல்ல திக்கற்றவன் விதவை கணவனை இழந்தவள் இந்த மூன்று குரூப்புக்கும் இவர்களுடைய நியாயத்தை புரட்டி இவங்களுக்காக பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்லையோ பிரைவேட்லையோ அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்தையோ நிலத்தையோ அவங்களுக்கு வர வேண்டிய அந்த ப்ரமோஷனையோ மற்ற காரியங்களையோ தவறாக பயன்படுத்தினா அது சாபமாய் வந்து வீட்டுக்குள்ள வரும் அது பிள்ளைகளை தாக்கும் அது ஒரு பெரிய சாபம் ஏழைகளுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி ஒரு சாபங்க அறிந்தும் அறியாமலும் ஆண்டவர் எப்படி சொல்றாருனா நீ காணிக்க கொண்டு வரும்போது உன் சகோதரனுக்கு உன் பேர்ல ஒரு குறை வந்து தான் என்ன பண்ணுங்க வச்சுட்டு போன்னு சொல்லி சொல்றார் அவனுக்கே உன் பேர்ல குறை வந்து வச்சுட்டு போன்னு சொல்லி சொல்றவரு ஒருத்தருக்கு அநீதி நடக்கும் போது அதை பார்த்து சும்மா இருப்பாரா ஆண்டவர் நீதியின் தேவன் நீதியின் பக்கத்தில் நிற்பா யாராவது ஒரு அல்ல லூயா சொல்லு என்ற சில பேர் ஜோமன வரும்போது ஒன் சைடா ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லி ஜோமன சொல்லுவாங்க அவர் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்வார் இல்ல இந்த ஸ்டோரிக்கு இன்னொரு ஒரு பக்கம் இருக்கிறது என்ன செய்தாங்கன்னு ஒரு கணவன் மனைவி அந்த மனைவி அந்த கணவனை கொஞ்சம் சொல்ற இவன் விபச்சார பாவத்தில் இருக்கிறான் இவன் இதை பண்றான் அதை பண்றான் என்ற ஆண்டவர் சொல்றார் அந்த பெண் விபச்சாரத்தில் இருக்கிறார் நான் தனியா கூப்பிட்டு சொன்னேன் நீ என்ன பாவத்தில் இருக்கிற நான் உனக்கு சொல்லவான்னு கேட்டேன் நீ ஒழுங்கு மாதிரி பேசுறியேன்னு நான் கேட்டேன் அதற்காக நான் ஆதரவு பண்ணல புரிய வைக்க சொன்னார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நீ மறைக்கல நினைக்காதன்னு சொல்லி ஆண்டவர் புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணார் நம்ம அந்த பிள்ளைகளே விச் டேக்ஸ் மீ டு த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு காரியம் இதை குறித்து உபாகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் அதிகமாய் ஆண்டவர் விவரித்து சொல்லியிருக்கா இருபதாம் வசனத்தில் இருந்து தவறான பால் உறவு முறைகள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தவறான பால் உறவுகள் இருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய சாபம் என்பதை இந்த இருபதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூணாம் வசனத்து வரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக ஆண்டவர் இங்கே எழுதியிருக்கிறார் உபாகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபதாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க சிஸ்டர் என்பார்களாகவன் என்பார்களாக 
அந்த விபச்சாரத்தில் பிறனுடைய மனைவியை மட்டுமல்ல தன் சொந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் அதிகமாக இந்த தவறான இந்த அபியூஸ் ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் பெண் பிள்ளைகளுக்கு எங்கே தெரியுமா நடக்குது சொந்த குடும்பத்தில் தாய்மாமா பெரிப்பா பசங்க சித்தி பசங்க தவறான நபர்கள் இவர்கள் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறது இதனால நிறைய தவறுகள் நடக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் பாவம் குட் டச் பேட் டச்ன்றத பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க அது ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கட்டும் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் யாரானவனாக இருக்கட்டும் ஈவன் சொந்த சகோதரன் சகோதரியாக இருந்தாலும் கூட வரைமுறைகள் இருக்க வேண்டும் எங்கே தொடலாம் எங்கே தொடக்கூடாது என்பதற்குரிய வரைமுறைகள் வேண்டும் தெர் ஹாஸ் டு பி பவுண்ட்ரிஸ் ஏன்னா ஆண்டவர் இங்கே தெளிவாக போட்டிருக்கார் இதெல்லாம் சாபம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வேதனையோடு சொல்லுகிறார் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக யாத்திராமம் இருபதாம் அதிகாரம் எத்தனாவது வசனம் பதினாலாம் வசனம் பதினாலாம் வசனம் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக அட்வான்டேஜ் பிள்ளைகளே இதை வந்து ஆண்டவர் வந்து இந்த விபச்சார பாவத்தை நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல அவர் எப்படி அணுகிறார்னா ஒரு பெண்ணோட ஒரு மனிதன் தவறு செய்கிறது மட்டுமல்ல அவளை பற்றி தவறான எண்ணம் வைத்திருந்தாலே அதை பாவம்னு சொல்லிட்டார் பார்வையிலேயே ஒரு பெண்ணை இச்சையோட பார்க்கிறவன் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல நகரத்துல போறத விட உன் அவயவங்களை ஒண்ணு கெட்டு போறது பிரச்சனை இல்லப்பா கண் இல்லாம நீ பரலோகத்துக்கு போனா கூட பரவாயில்ல எல்லா தோடியும் சேர்ந்து நரகத்துல இறங்கிறாத எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க சில நேரத்தில் இந்த மூத்தவங்க அந்த மாதிரி சிறியவங்களை அந்த மாதிரி உடன்பட வைத்திருக்கலாம் நிர்பந்தித்திருக்கலாம் அப்படி நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டு நீங்கள் இருந்திருந்தால் கூட நீங்கள் கத்தரை மன்னிப்பு கேளுங்க கத்தர் உங்களை பரிசுத்தமாக்குவார் உங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார் உங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுறது தான் கத்தருடைய விருப்பம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புகிறீங்க தட் இஸ் வை ஐ சே திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டீச்சிங் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் நான் எடுக்கிற இதை வந்து நான் மெசேஜ் மாதிரி கொடுக்காம இதை வந்து ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக இந்த சாபம் ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கவே கூடாதுங்க அதை இன்னையோட கேன்சல் பண்ணுவோம் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கொலை ஒரு மனிதனை கொலை செய்வது என்பது ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் கொடுத்த உயிரை ஜீவனை எடுப்பது யாத்திரா இருபதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாய் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க இந்த கொலை என்பது ஒரு மனிதனுடைய கத்திரவனை உருவாக்கும் போது தாயின் கருவிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்குகிறார் ஆனால் உயிரை ஒரே செகண்டில் எடுத்துடலாம் ஒரு கத்தி எடுத்து வீசுனா முடிஞ்சு போச்சு குத்திட்டா முடிஞ்சு போச்சு சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு தள்ளி விட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த ஜீவனை கத்தர் ஒரு மரத்தை வளர்க்குறது மாதிரி அந்த ஜீவனை கத்தர் உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்து பிள்ளைகளை கொடுத்து இவ்வளோ வச்சுருக்கும் போது அற்ப ஆயுசில் அவங்கள நம்ம கொலை செஞ்சுட்டா அந்த பாவம் நம்மளை சும்மா விடாது கொலை செய்வது பெரிய சாபத்தை கொண்டு வரும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுதான் சொல்கிறேன் வாகனம் ஓட்டும் போது கூட கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும் கொலை செய்கிறதும் தப்பு கொலை செய்கிறவங்கள காப்பாத்தி விடுறதும் தப்பு நான் ஒரு நபருக்காக ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் இவரை இவர் 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 வந்து கொலை செய்கிறவங்கள காப்பாற்றி விட்டார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அட்வொகேட்டாக இருந்தார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன அட்வொகேட் அவர் சொன்னார் நான் கிரிமினல் அட்வொகேட்டுன்னு சொன்னார் அவருடைய குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தது இப்போ எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் கொலை குற்றவாளியை இவர் ஆதாரம் இல்லாததுனாலே தப்ப வைத்தார் ஆகவே இது ஒரு சாபம் என்று சொன்னார் காவல்துறையில் இருக்கிறவர்கள் கோர்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏனென்றால் கொலை செஞ்சாலும் தப்பு கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்தாலும் கொலை செய்ததுக்கு சமம் ஆகவே நம்ம ஆண்டு விட்டு கேட்கணும் ஆண்டு வரே 
என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க என் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நான் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல வரும்புறேன் அடுத்தது களவு செய்யாத இருப்பாயாக களவு செய்யாத இருப்பாயாக திருடாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி போடுறாங்க எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க இந்த திருட்டை பத்தி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுங்க ஏன்னா ஒரு மனுஷன் திருடும் போது யாருமே பார்க்கலன்னு நினைச்சாலும் கடவுள் அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமே சில பேருக்கு திருடு வந்து ஒரு ஜாலி சில பேருக்கு திருடு வந்து ஒரு ஹேபிட் இப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க எலுமிச்ச பணம் ஒன்று பாக்கெட்ல போட்டுக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸ்கூல்ல டீச்சராக இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு பேப்பர் ஸ்கேல் எல்லாம் திருவிட்டு வருவாங்க மறந்து போய் அவங்க பேக்குள்ள வந்துடும் ஆஃபீஸ்ல டைரி பேனா அதெல்லாம் இருக்கும் அது மறந்து போய் பைக்குள்ள அந்த பென்சில் நடந்து வந்து உள்ள உட்காந்துருச்சுங்க அந்த பேனா எப்படி வீட்டுக்கு வந்துச்சுன்னே தெரிலங்க சில பேருக்கு இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவா எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லுவாங்க இவங்க கொண்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் வீட்டிலையும் அதே ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியுடைய நோட்ஸு பேனா பேகு அத்தா உங்களுக்கு ஒன்று அத்தா சித்தப்பா உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லா தான் இருக்கணும் ஆனால் அந்த கம்பெனிக்காரன் வந்து மனசில் சபிப்பான் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எங்கே கொடுத்தானு தெரியலையே ஆர்டரே வரலன்னும் போது அந்த சாபம் உங்கள் தலை மேலே வரும் மறந்து போய் கூட அலுவலகத்திலிருந்து தேவையில்லாத பேப்பரோ பென்சரோ இந்த இந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பெட்டி தீஃபு இந்த மாதிரி பெட்டி தீஃபா இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆண்டவர் நமக்காக யாவையும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புங்க சகரிய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துற நல்லா கவனிங்க சகரிய அஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஒரு புஸ்தக சுருளை இவர் பார்க்கிறாராம் வாசிங்க சகரி அஞ்சு ஒண்ணுல இருந்து வாசிங்க நான் திரும்பவும் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கையில் இதோ பறக்கிற ஒரு புஸ்தக சுருளை கண்டேன் புஸ்தக சுருளை கண்டேன் காண்கிறது என்ன என்று கேட்டார் சரி பறக்கிற ஒரு புஸ்தக சுருளை காண்கிறேன் சரி அதன் நீளம் இருபது முழமும் அதன் அகலம் பத்து முழமுமா இருக்கிறது என்று சரி ஓகே அப்பொழுது அவர் இது பூமியின் மீதெங்கும் புறப்பட்டு போகிற பூமியின் மீதெங்கும் புறப்பட்டு போகிற சாபம் சாபமா ஓஹோ எந்த திருடனும் அதன் ஒரு புறத்தில் இருக்கிறதின்படியே அழிக்கப்பட்டு போவான் அப்புறம் ஆணையிடுகிற எவனும் அதன் மறுபக்க மரத்தில் இருக்கிறதின்படியே அழிக்கப்பட்டு போவான் ஓ அது திருடன் வீட்டிலும் என் நாமத்தை கொண்டு பொய்யானை இடுகிறவன் வீட்டிலும் வந்து அவனும் அவனவன் வீட்டின் நடுவிலே தங்கி அதை அவன் மரங்களோடும் அதன் கல்லுகளோடும் கூட நிர்மூலமாக்கும்படி அதை புறப்பட்டு போக பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க இதுக்கும் ஆமேன் சொல்லிதான் ஆகணும் ஒரு புஸ்தக சுருள் இருந்துச்சா அது ஒரு சைட்ல போட்டுக்குதா எந்த திருடனும் அதன் ஒரு புறத்தில் இருக்கிறபடியா அழிக்கப்படுவான் திருடனா இருந்தா நம்ம நினைக்கிறோம் அது வந்து லைட்டான பாவம் கொலை செஞ்சா விபச்சாரம் செஞ்சாதான் இல்லைங்க திருடும் ஒரு பாவம் தான் ஆபீஸ்ல ஒரு காசை கொடுத்து அனுப்புறாங்க ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு அந்த பொருளை வாங்கும் போது கரெக்டா அந்த பில்ல வச்சுட்டா தப்பு இல்லை ஆனால் ஏமாத்தணும்னா நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த பில்லையும் சேர்த்து போட்டு கொடுத்தோம்னா சாபம் நான் வந்து இதை வந்து எப்போ எனக்கு கற்றுக்கிட்டேன்னா என்னுடைய ஆசனம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் திருப்பத்தூர் திருப்பத்தூரில் இருக்கிற அந்த பில்டிங்கை கட்டுறதுக்காக என் கையில் தான் காசு கொடுத்து அனுப்புவாங்க பல லட்சங்களை என் கையில் கொண்டு போவேன் ஆனால் எனக்குன்னு வரும்போது வாட்டர் பாட்டில் அந்த பத்து ரூபா வாட்டர் பாட்டில் நான் என் காசை போட்டு வாங்குவேன் ஆஃபீஸ் காசில் இருந்து போட மாட்டேன் பயம் எனக்கு ஒரு ஜூஸு பயங்கர உச்சி வெயில் அடிக்கும் அந்த ஜூஸை நான் ஆஃபீஸில் இருந்து போட மாட்டேன் எதுக்கு நாளைக்கு நம்மளை யாரும் சொல்லிடக்கூடாது ஆஃபீஸ் காசை எடுத்தான்னு சொல்லி கணக்கு போட்டு டேலி போட்டு கரெக்டாக கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அந்த உண்மையாக இருக்கும்போது தாங்க கத்த நம்மளை ஆசீர்வதித்து அநேகத்தின் மேலே இன்னைக்கு அநேகத்தின் மேலே அதிபதியாக வச்சுருக்கிறார் காரணம் என்ன எத்தனை பேர் உணர்றீங்க அவங்க மட்டும் ஒரு அலையலுவையா சொல்றீங்க அலலுவையா அன்பாந்து விட பிள்ளைகளை இந்த சாபம் வந்து என்ன பண்ணுமா அவன் அந்த அந்த மனிதனுடைய வீட்டில் திருடன் வீட்டிலும் என் நாமத்தை கொண்டு பொய்யான இடுகிறவன் வீட்டிலும் வந்து அவனவன் வீட்டின் நடுவிலே தங்கி இருக்குமா பா பார்த்துக்கோங்க என்ன மாதிரி பயங்கரமான காரியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை அடுத்ததாக முடிந்து கொள்ளுங்க அன்ஸ்கிரிப்சுரல் கவர்னன்ஸ் 
தவறான உடன்படிக்கைகள் தவறான நபர்களோடு சேரும் போது அது ஒரு சாபம் தேவனால் இணைக்க ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து நீ உன் இனத்தார விட்டு நீ புறப்பட்டு வான்னு சொன்னார் ஆப்ரஹாம் கூட வரும்போது யாரை கூப்பிட்டு வந்தார் லோத்துவை கூட்டிட்டு வந்துட்டார் லோத்துவை கூட்டிட்டு வந்தது தேவனுடைய சித்தமா இல்லவே இல்லை ஆகவே தான் ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து சொன்னார் நீ லோத்துவை நீ கழட்டி விட தான் வேணும் நான் உன்ன தானே அழைத்த நீ எதுக்கு லோத்துவை கூட்டிட்டு வந்த அன்ஸ்கிரிப்சுரல் கவர்னன்ஸ் அன்ஸ்கிரிப்சுரல் கவர்னன்ஸ் அது நீங்க தவறான உடன்படிக்கைகளை நண்பர்களா இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் பிஸ்னஸா இருந்தாலும் தேவனிடத்துல கேட்காமல் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டாம் சொல்லுங்க ஆமே அதே மாதிரி ஆபீஸ்ல இந்த சில பேர் சேர்ந்து சில காரியங்கள் நாங்கள்லாம் இந்த ஃப்ரீ மேஷனரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தெரியல பெரிய பெரிய ஜட்ஜ் இவங்கெல்லாம் அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அவங்க மட்டும் சீக்கிரட்டாக ஒரு கோடு வச்சுருப்பாங்க அவங்க மீட் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்க இலுமினாட்டி பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அதில் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறாங்க மைக்கேல் ஜாக்சன் போன்ற அந்த பெரிய ஆட்கள்லாம் அவங்களுடைய டான்ஸில் சில சிம்பிள்ஸை காமிப்பாங்க அந்த இலுமினாட்டியுடைய சைன் தெரியுமா அவங்களுக்கு ஒத்தை கண் உடன்படிக்கை செய்யக்கூடாது ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு டு பதினேழு செகண்ட் குருந்தியர் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் டு செவன்டீன் ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் தேவனா இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனங்களா இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க நம்மள வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த சோல்டை யார்டையும் போற்றாதீங்க அவங்க என்னதான் உங்களுக்கு க்ளோஸா இருந்தாலும் கத்தருடைய பிள்ளையா உங்களை பரிசுத்துக்கு நேரா கத்தருக்கு நேரா ஆலயத்துக்கு நேரா வழி நடத்தலன்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட நீங்க ரொம்ப சோல் டை போடாதீங்க ஒரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை எனக்கு தெரியும் நல்ல ஆண்டுக்குள்ள வந்துகிட்டு இருந்தாரு சண்டே சண்டே சர்ச்சில் வந்து அவரை ஜபத்தில் ரெடி பண்ணி விட்டேன் வந்து அவர் ஜபத்தை வல்லமே எடுப்பார் அபிஷேகத்தில் அந்நிய பாஷையில பேசுவார் ஒரு வீட்டுக்கு போன சேர்ந்தார் அந்த வீட்டில் ஃப்ளாட்ஸு அந்த ஃப்ளாட்ஸில் எதிர் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப இந்த ஃபேமிலியோடு நெருங்கி பழக ஆரம்பித்தாங்க என்ன பண்ணாங்க ஒவ்வொரு சண்டேயும் ஏதாவது ஒரு வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் பிக்னிக் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சண்டே சண்டே சாட்டர்டேவே புறப்பட்டு போயிடுவாங்க சண்டே தங்கி இருந்துட்டு மண்டே காலையில் வர்றது இவர் சபையை மிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் கடைசியில் பாவத்தில் விழுந்தார் அவருடைய குடும்பம் இன்னைக்கு உடஞ்சு போயிருக்கு கடன்ல சிக்கி வெளியே வர முடியாம இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன தவறான உடன்படிக்கை சோல் டை ஒருத்தர் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்காக எதையும் செய்யணும்னு இறங்கிடாதீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரமுறை வைங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளை தவற வர யாருமே முதல்ல இருக்கவே கூடாது ஏசப்பாவை தவிர யாராவது ராமே கைய உயர்த்தி ஒரு சொல்லுங்க ஏசப்பா எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் அதே மாதிரி உங்க மனைவியோ உங்க பிள்ளையோ கடவுளுக்கு மேல உயர்த்தி வைக்காதீங்க மனைவியை கொடுத்தது கத்தர் தான் சார் குழந்தை பிள்ளை குழந்தை இல்ல குழந்தை இல்ல குழந்தை பிறந்த பிறகு சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேன் காரணம் என்ன இவ குழந்தைய பாத்துக்கணும் ஏன் குழந்தைய சண்டே பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்குது பிரச்சனை டாக்டர் கூட்டு போறதுக்கு மட்டும் முடியுது ஆனா சர்ச்சுக்கு வந்தா இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருமா சபைக்கு கூட்டு வர்றது இல்லை சபையில் சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது குழந்த பயந்துரும் என்னங்க ஆண்டவர் கொடுத்தவருக்கு குழந்தைய பராமரிக்க தெரியாதா எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதெல்லாம் மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க 
உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் நம்ம கத்திற்காக வைராக்கியமா இருக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்துல சொல்றேன் எல்லா சாபமும் உங்க வாழ்க்கையை விட்டு நீங்க வெளியே போவதா இதுல இருந்து வெளியே வரணும் பழைய காதலி கிட்ட லவ் லெட்டர் அனுப்புறது மெசேஜ் அனுப்புறது ஸ்கூல் ரியூனியன் சொல்லிட்டு போய் அதே டேபிளில் உட்காந்து என்ன உண்மையாக நடந்த காரியங்க ஒரு ஸ்கூல் ரியூனியனில் வந்து கணவன் போயிருக்கிறாரு போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் டேபிளில் எந்த பெஞ்சில் உட்காந்தாங்க அந்த பெஞ்சில் போய் எல்லாரும் உட்காந்துருக்குறாங்க பக்கத்தில் பார்த்தா அந்த பொண்ணு எந்த பொண்ணை லவ் பண்ணாரோ அந்த பொண்ணு வந்து உட்காந்துருக்குது ரெண்டு பேரும் அன்னைக்கு சொல்லாத காதை இன்னைக்கு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிட்டாங்க ஸ்கூல் ரியூனியன் போன மாப்பிள்ள திருப்பி வரவே இல்ல என்ன உங்களுக்கு வருத்தமா இருக்குதா ஸ்கூல் ரியூனியன் போல இப்படி பாக்குறீங்க சிஸ்டர் கவனிங்க அவர் வீட்டுக்கு போய் நடந்த காரியங்க எதுக்குங்க இந்த பேஸ்புக்ல எங்களுடைய ஸ்கூல் நாங்கள் எல்லாம் சேர்றோம் எதுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா ஒரு இடத்து கூட பிசாஸ்க்கு ஒரு இன்ச் கூட உங்க வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்க கூடாது உங்களை டெம் பண்றதுக்கு சோதிக்கிறதுக்கு அப்படி பக்கத்தில் வரவே இடம் கூட வந்தாலே ஓட்டுறதுக்கு நான் கத்தருடைய பிள்ளைடா என் பக்கத்தில் வராது நான் நெருப்புடா சொல்லுங்க ஆமே பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க நான் நெருப்புடா நெருப்பா இருக்கணும் அக்னி ஜுவாலையா கத்தர் வைக்க விரும்புறா நம்மள ஆண்டவர் சும்மா புஷ்பான மாதிரி புஷ்னு போயிடுற மாதிரி தச்சு கொஞ்சம் புஷ்னு அப்புறம் அங்க எப்போதும் ஃபயரா இருக்கணும் சொல்லுங்க ஃபயரா இருங்க எப்படி இருங்க உங்களை யாரும் ஹயர் பண்ண இடம் கொடுத்துடாதீங்க யூ ஆர் யூ ஷுட் பி அயர் எங்க போனாலும் உங்களை சுத்தி ஒரு அக்னி இருக்கணும் ஒரு எளியாவ மாதிரி நிக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமைன்னு சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்க வரேன் நம்மளே நம்ம மேல சாபம் போட முடியும் தெரியுமா என்ன சொல்றது நான் இப்படியே தான் உறுப்பிடாம போயிருவேன் நான் இப்படி தாங்க நான் சின்ன வயசுலையே என்னவா நான் ராசி இல்லாதவ நான் நான் விருப்பப்பட்டது எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா பிசாசுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறீங்க எதுக்கு உங்க வாயாலேயே உங்களை அடிக்கிறதுக்கு உங்க நாக்கையே எடுத்து உங்களை அடிக்கிறதுக்கு நீ தானே சொன்ன இந்தா நீ ஏன் வச்சுக்கோ பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்க வாயால கேட்ட கூடாது தவளை இருக்குல்ல தவளை நல்லா மழை பெய்யும் போது பாம்பு ஆகுந்தா அப்படி போயின்னு இருக்கும் இந்த தவளை சும்மா இருக்கலாம்ல வாய வச்சுக்கிட்டு அந்த பாம்பு அங்க போயிட்டு இருக்கும் சாபம் அங்க போயிட்டு இருக்குங்க இது வாய திறந்து நான் செத்துட்டா நல்லா இருக்கும் செத்துட்டா நல்லா இருக்கும் பாம்பு யோசிக்கும் ஆ ரெடியா இருக்கடா நமக்கு சாப்பாடு பிசாச அங்கால அவன் மூணாவது வீட்டுக்கு தான் ஆக்சுவலா அவனுக்கு கண்டோம் அவன் மூணாவது வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தான் ஆனா இந்த கிறிஸ்தவ வீட்டுல இருந்து வருது போதும் ஆண்டு வரே என் ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் அவன் சொல்லுவான் ஓகே ஆண்டு வரே அவளே பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டா இனிமேல ஒன்னும் சொல்லாதீங்க சைட்டா உங்க வீட்டுக்கு தான் வந்து வண்டி பார்க் பண்ணி வைப்பான் சத்ரு சும்மா அப்படி இடிச்சுக்குவாங்க சத்துருலாம் போல இருக்குது வலி அப்படி இருக்குது என்னது சத்துருலாம் போல ஏங்க உங்க டைனிங் டேபிள்ல இடிச்சதுக்காக சாவ போறீங்க வாசிங்க <laughs> அவனவன் <laughs> நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் என்னால என்னை மன்னிக்கவே 
என்னை யாருமே நேசிக்கிறது இல்லை யாரும் என் லவ் பண்றதே இல்லை நீ இப்படி இருந்தீன்னா யாரும் உன்னை நேசிப்பா நான் சீக்கிரமா செத்துருவேன் தெரியுமா சில பேர் பிள்ளைங்களை மிரட்டுறதுக்காக சொல்ற ஏய் உங்க அம்மா சீக்கிரமா போயிருவேண்டா அப்புறம் சோத்துக்கு ஜிங்கி தாண்டா அடிப்ப அப்படி சொல்லப்படாது அப்படி சொன்னா பிசாஸ்க்கு உங்க நாக்கால அதிகாரத்தை கொடுக்குறீங்க அவன் சொல்லுவான் வாம்மா உனக்காக தான் சிவப்பு கம்பளம் போட்டு நரகத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற வா உன்னை கூட்டிட்டு போறதுக்காக நரகத்திலிருந்து அக்கினிமயமான எல்லாம் வந்திருக்குது பேய் தேடு எல்லாம் வந்திருக்கு வா ரெபேக்கான்னு ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க இங்க இருக்கிற ரெபேக்கா இல்ல பைபிள் இருக்கிற ரெபேக்கா இங்க இருக்கிற ரெபேக்கா ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு ஈ ஆடல ஆதியாமம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க அதற்கு அவன் தாய் என் மகனே உண்மேல் வரும் சாபம் என் மேல் வரட்டும் பையனுக்கு அவங்க அப்பாவை ஏமாத்துறதுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துட்டு அம்மா சொல்றாங்க உண்மேல் வரும் சாபம் என் மேல் வரட்டும் என் சொல்லை மாத்திரம் கேட்டு நீ போய் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றார் பாருங்க இது மாதிரி வந்து தவறா நடத்துறதுனால சாம என் மேல வரட்டும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நடந்தது என்னங்க நாப்பத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசித்து பாருங்களேன் இறந்துட்டாங்க <laughs> இவங்களை கொண்டு போய் துக்கத்தோட கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணாங்க காரணம் என்ன வாயால இந்த அம்மா சொல்லியே செத்துட்டாங்க நான் உயிரோடு இருந்து ஆவது என்ன நான் ஏன் உயிரோடு இருக்கணும் கேட்டிருக்கீங்களா நான் எசுக்கு உசுரோடு இருக்கணும் நான் வாழ்ந்து என்ன புரோஜனம் எதுக்கு நான் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது செத்துட்டா போதும் நான் செத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லவே சொல்லாதீங்க வாயை கழுவுங்க சொல்லுங்க ஆமே அலலூயா செல்ஃப் இம்போஸ்ட் கர்சஸ் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுபையிலே அறைந்த யூதர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சை வாசிக்கும் போது யூதர்கள் சொல்றாங்க ஏ சுபை சிலுவையில அறையும் சொல்லும் போது பிலாத்து சொல்றாரு எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அவங்க எல்லாரும் ஒருமித்து சொல்றாங்க அதனுடைய ரத்தப்பழி இவனுடைய ரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் பிள்ளைகள் மேலும் இருப்பதாக என்று சொன்ன என்று சொன்னார்கள் நடந்தது என்ன கிபி எழுபதாவது ஆண்டிலே கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே ரோம பேரரசன் தீத்து ராயன் அவன் வந்து எருசலேமை பிடித்து அதில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகளையும் சிறு பிள்ளைகளையும் அவங்களுடைய காலை பிடிச்சு தலையை தலையை தரையில் அடித்து கர்ப்பிணி பெண்களுடைய வயிற்றை கிளைத்து உள்ள உயிரோடு பிள்ளைகளை எடுத்து அவருடைய ஆண்மக்களை எல்லாம் கொன்று ஒரு கல் மேல ஒரு கல் இல்லாதபடி எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டாங்க காரணம் இவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை நிராகரித்து அவரை சிறுவயலை அறைய சொல்லி அந்த ரத்தப்பழி எங்க மேல இருக்கட்டும் சொன்னதுனால ஒரு நாளும் வாயால எதையும் சொல்லிடக்கூடாது யார் மேலையும் சாபம் சொல்லவும் கூடாது நம்மளும் அப்படிப்பட்ட சாபமான வார்த்தைகளை நம்ம மேல பேசக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில சாபங்கள் இருந்தால் அதை எல்லாம் கத்திரிப்பு கேன்சல் பண்ண விரும்புறார் அன்பான நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் எண்பத்தி ரெண்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடப்பழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம்